A robot. Yes. What are we gonna do with a robot? Okay, Google. How are you? I'm good. Thank you for asking. I hope you're doing well too. If I can help with anything, just ask. Okay. Okay, Google. I want to know what the weather today. Tuesday, it'll be partly cloudy with a high of 93 and a low of 78. Okay, Google. What is my age? 27 years old. Okay, Google. What is my name? Your name is Snash. Okay, Google. What is my Instagram page? According to Instagram Help Center, your profile is where you can find your photos, videos and settings on Instagram. Here, you can view what you've shared, see a list of the people you're following and who's following you. Huyo mbaya naongea naye anaitwa Google na huyo ni AI. AI artificial intelligence. Najua umeshapata habari kuhusiana na artificial intelligence, lakini artificial intelligence ni nini? Ni kitu gani? Na nini ambacho anaweza kufanya, nini ambacho hawezi kufanya? Umeshakujiuliza? Mimi nimeshakujiuliza hivyo vitu. Na baada ya kupata majibu nikasema hapana. Nahitaji kushare na wewe mshikaji wangu uweze kufahamu ni kitu gani ambacho artificial intelligence anaweza kufanya na nini ambacho hawezi kufanya. Karibu sana katika ulimwengu wangu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech in Kiswahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwangu. E bana AI ama artificial intelligence hii ni akili ama ubongo wa bandia na inategemea na tumika wapi artificial intelligence inaweza kutumika sehemu nyingi sana katika simu katika magari anaweza kutumika katika uh, social media anaweza kutumika katika mabenki ama katika vyombo vya usalama kama cameras sehemu kibao anaweza kutumika hata katika marobot pia huu ni ubongo ambao umelishwa information za kutosha na inatambua vitu ambavyo uh, anaweza kukujibu Artificial intelligence kuna vitu ambavyo anaweza kufanya na vitu ambavyo hawezi kufanya lakini ukikutana na artificial intelligence ambaye amekamilika anaact kabisa kama binadamu lakini kuna vitu ambavyo hawezi kufanya ni vitu gani ambavyo anafanya na vitu gani ambavyo hawezi kufanya mfano artificial intelligence ambaye yupo katika level tu ya kawaida ni kama Siri Alexa au kama Google Assistant kama hivi hawa ni artificial intelligence ambao wamekuwa programmed maalum kwa ajili ya kujibu baadhi ya vitu maalum mfano ukimuuliza sasa hivi Google kuna vitu ambavyo hawezi kukujibu kwa sababu hajakuwa programmed kufahamu kuhusiana hivyo vitu Google yeye anaweza kukupeleka direct katika Google kukuambia according to Google yani kwa jinsi ambavyo Google wanasema ni moja mbili tatu kama iko kitu hakifahamu kwa mfano mtu akasema amejua haja jina langu amejua jina langu kwa sababu mimi katika uh, simu yangu nimesave hivi katika profile yangu nimesave kwamba mimi naitwa Snash age yangu ni according na email yangu jinsi ambavyo ilivyo kwa hiyo anasoma data kutoka katika email yangu Iko ndio kitu ambacho anafanya artificial intelligence. Kuna vitu vingine ambavyo ukimuuliza hawezi kukujibu. Mfano labda ni muulize jina la babangu. Sidhani kama anaweza kufahamu. Okay Google. What is my father's name? Here's a result from search. Mbona? Vitu kama hivyo hawezi kufahamu kwa sababu sijampa hizo information, sijamlisha hivyo vitu. Hakuna sehemu ambayo nimeandika jina la babangu ni fulani. Ningekuwa nimeandika katika simu yangu katika data zangu rais yeye kuweza kufahamu kwamba huyu ni baba yake jina lake ni hili. Mfano hata ukiwa okay, unatumia uh, uh, iPhone, unatumia iOS, umesave data zako mimi naitwa fulani babangu naitwa fulani, ukisave Siri ana uwezo kufahamu vitu vyako na akakwambia ama akakukumbusha. Sasa hivyo na jinsi ambavyo artificial intelligence inafanya kazi. Ila kuna artificial intelligence wengine kama unikuta ni robot unakuta amelishwa vitu vyote. Kuna kuna application inaitwa ChatGPT ni chatbot ni artificial intelligence ambayo una chat naye mimi nimekana kuchat naye katika laptop yangu anaongea lugha yoyote ile ambayo wewe unaifahamu nijaribu kuchat kwa Kiingereza nikasema moja nijaribu kwa Kiswahili anaongea Kiswahili tena Kiswahili fasaha kabisa unamuuliza chochote kila na kujibu unamwambia hii nini maana yake anakwambia hii maana yake ni hii maana yake ni hii unaweza kumtumia katika vitu vingi mfano unaweza kukwambia ni kitu gani ambacho nifanye ili kuweza kukuza uh, YouTube channel yangu akakwambia fanya moja mbili tatu 
ama ni kitu nifanye kuweza kupata followers wengi Instagram akakujibu moja mbili tatu kwa hiyo ana ni kama binadamu wa kawaida yani kama vile kuna mtu ambaye ni mwalimu una chat naye lakini si kama ni mwalimu ni program ambayo imelishwa data za kutosha na vitu vingi sana ila sasa kitu ambacho artificial intelligence hawezi kufanya ni kuwa na emotional kuwa creativity mfano mimi sasa hivi ni uh, content creator natengeneza content za YouTube Instagram wapi artificial intelligence anaweza akatoa wazo lakini hawezi kufikiria kujua watu wanataka nini sio rais hawezi artificial intelligence kwamba kujua kwamba sasa hivi uh, watu wanataka kitu fulani niongee katika sauti hii nifanye hivi nifanye hawezi yanaenda kwa jinsi ambavyo amekuwa programmed huyo ndo artificial intelligence ama AI na wapo wengi sana inategemea umekutana naye wapi kwenye simu kwenye gari unaweza ukaongea naye na akafanya vitu vingi sana mfano ukimchukua Alexa Alexa ni artificial intelligence ambayo inatumika sana majumbani ukimprogram ukimwambia kwamba hii ni switch ya sim fulani hii ni hita hii ni C hii ni nini unamprogram hii ni TV kwa z data za vitu vyote tunaweka katika Alexa. Kwa hiyo Alexa, turn on the TV, atawasha TV, Alexa fanya hivi. Anayafanya jinsi ambavyo umekuwa umemprogram wewe. Lakini ukiwambia uh, Alexa turn on, the, turn on the TV, okay? Kuna ngoma inalia. Ukamwambia Alexa, hiyo ni ngoma gani? Hawezi kukwambia kwa sababu hajui, lakini ukimwambia Alexa naomba ufungue wimbo wa mtu fulani hivi na hivi, anafungua kwa sababu anaenda na data jinsi ambavyo zinasema. Sio umeelewa? Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo artificial intelligence inafanya. Artificial intelligence sasa hivi amefikia katika level ambayo ni kama binadamu wa kawaida. Japo hawezi kutengeneza emotion, akawa na hisia, akasema hivi sasa hivi natengeneza content ya design hii, nafanya hivi. Hawezi kuwa content creator. Anaweza kufanya vitu vingi sana lakini hawezi kuwa na hisia, hawezi kufanya vitu ambavyo vinaweza vikamgusa mtu mwingine. Hiko ndio kitu ambacho artificial intelligence hawezi kuwaweze kufanya. Hapo mpaka hapo tutakuwa umeelewa. Mimi naitwa Snash. Mtupekee ambaye anakuambia kuhusu teknoloji kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag nguvu tunasema tech in Kiswahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwangu.